മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും എത്രത്തോളം അസഹനീയമാണ് എന്നറിയോ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ ഒരാളുടെ കമൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള അറിവ് എങ്ങനെയാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലേക്ക് പോയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾക്കുള്ള ഉത്തരവൊന്നുമല്ല എന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും ബാക്കി പലതും ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോയതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിച്ചപ്പോ ആരും എന്നെ എതിർത്തില്ല വലുതായിട്ടൊന്നും അവഹേളിച്ചുമില്ല പുച്ഛിച്ചുമില്ല ഇനി അഥവാ അവഹേളിച്ചാലും എതിർത്താലും പുച്ഛിച്ചാലും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇത് അംഗീകരിപ്പിക്കലൊന്നും നമ്മുടെ ജോലിയല്ലോ സിംഗ മെറ്റലർജി നാഗവൃത്തീയം എങ്ങനെയാ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എ ഡിയിൽ വില്യം ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് വാർമലി വാർമലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വില്യം ചാമ്പ്യൻ എന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാർമലി എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ബ്രിസ്റ്റൾ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്റ്റൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോവിൻസിലാണ് വാർമലി വാസ് കണ്ടക്ടിംഗ് മെനി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ മേക്കിംഗ് സിംഗ് മെറ്റൽ ഫ്രം കലാമിൻ ബൈ ദി റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ പല പല എക്സ്പെരിമെന്റുകളും സിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് റിഡക്ഷനിലൂടെയും ഡിസ്റ്റിലേഷനിലൂടെയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടില് ഹി അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ പീറ്റൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഹി കമൻസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിംഗ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഒരു പേറ്റന്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നില് അയാൾ സിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി മോർഗൻ മോർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എ മോഡേൺ എക്സ്പെർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ സ്മെൽട്ടിംഗ് പ്രോസസിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഇമ്പീരിയൽ സ്മെൽട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് അയാളുടെ പേര് മോഡൺ നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ചാമ്പ്യൻ വാസ് വില്യം ചാമ്പ്യൻ വാസ് നോട്ടോറിയസ്ലി ക്ലോസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദ സിംഗ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ് അറ്റ് സാവർമാല രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ പോസിബിളി എ തേർഡ് പാർട്ടി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിംഗ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടു ചാമ്പ്യൻ ഈ മോർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അയാളൊരു മെറ്റലർജിക്കൽ കമ്പനിയുടെ വളരെ എക്സ്പെർട്ടാണ് അയാൾ കണ്ടു സിംഗ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വില്യം ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് സാവർമാല തുടങ്ങിയ ധാരാളം സ്ഥലത്ത് രാജസ്ഥാനിൽ സിംഗ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈദിക കാലം മുതൽക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന്റെ റെസിഡ്യൂ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ പോയവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മില്യൺസ് ഓഫ് ടൺ റെസിഡ്യൂ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാൻ ഈ സിംഗ് മെറ്റലർജി മറ്റേത് മെറ്റലിനേക്കാളും വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക ആ മെറ്റലർജിയുടെ പ്രോസസ് വില്യം ചാമ്പ്യൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് മുഴുവനും രാജസ്ഥാനിലെ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഈ മോർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇത് രാജസ്ഥാനിൽ ആരോ പോയിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് അത് വില്യം ചാമ്പ്യന് കൈമാറിയതാണ് എന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വാസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ മെത്തഡോളജിയും അതേ ടെക്നിക്ക് ആണ് വില്യം ചാമ്പ്യൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഡോക്ടർ പോർട്ടർ ഹാസ് ഓൾസോ റിട്ടൺ ദാറ്റ് ഡോക്ടർ പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റലർജിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ കൊട്ടേഷനിലാണ് വൺ ഡോക്ടർ ലെയിൻ ഹാവ് ഗോൺ ടു സാവർമാല ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലേണിംഗ് ദ സിംഗ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഫ്രം സാവർമാല came back and smelted the ore in his copper workshop in Swansea as early as 1720 AD. Ayrathi Ilunuti Iruvadhi la. One ala. Ayala peri Dr. Lane enna. Dr. Lane enna parayinna ala. Rajasthan ilu vanna. Savarmala enna parayinna. Mayin ilu vanna. Engane yana sing extract ye yenna da yenna. കണ്ടു പിടിച്ച് കണ്ടു പഠിച്ച് തിരിച്ചു പോയി സ്വൻസിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വൻസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അയാളുടെ കോപ്പർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെറ്റലർജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സിംഗിനെ അയാൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ടെക്നോളജി റീച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രം സാബർമാല ബൈ ദ 
അങ്ങനെ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഈ സിങ്ക് മെറ്റലർജി അവിടേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ശരിക്കും പേറ്റന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പേറ്റന്റ് ഇങ്ങനെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സിങ്ക് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ സിങ്ക് മെറ്റലർജി ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പോയി ഏതാണ്ട് അഘോറ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൻസിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് വലിയ ഷീറ്റ് സിങ്ക് ഈ ബി സി അറുന്നൂറിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൽ തക്ഷശില എന്ന പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഘോര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതൻസിൽ മണ്ണ് കുഴിച്ചപ്പോ വലിയൊരു ഷീറ്റ് സിങ്ക് കിട്ടേണ്ടായി ബി സി അറുന്നൂറില് ഉണ്ടാക്കിയ അതിലെ തക്ഷശില എന്ന വാക്ക് എഴുതിയതായിട്ട് കണ്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ സിങ്ക് മെറ്റലർജി ഈ സിങ്കിനെ തന്നെ മലബാർ ലെഡ് ഇന്ത്യൻ ലെഡ് എന്നൊക്കെ പേരിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്നെ മലബാറുമായിട്ടിന് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന് പലരും കണ്ട് പലതും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് മെറ്റലർജി ഭാരതത്തിന് എന്നേ അറിയാമായിരുന്നു എന്നേ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് സോക്രട്ടീസിന് വിഷം കൊടുത്ത ഹെംലോക്ക് വിഷം കൊടുത്തത് കോപ്പറും സിങ്കും ചേർത്ത് ബ്രാസ് സുവർണ കാര ഒരു ബ്രാസ് വെസലില മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സോക്രട്ടീസിനോട് ചോദിച്ചു അത്ര അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ഭാര്യയെ കാണണം എന്നാണോ അല്ല മക്കളെ കാണണം എന്നാണോ അല്ല കുറേ ആഗ്രഹം അവസാനം ചോദിച്ചു എന്താ ആഗ്രഹം പവിത്ര രാഷ്ട്രമായ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം കൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് വിഷം തന്ന് എന്നെ കൊല്ലാൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നൊരു വലിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്ര ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പിച്ചള കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹെംലോക്ക് വിഷം കൊടുത്തത് ഭാരതത്തെ സ്മരണയിൽ നിർത്താനും ഇല്ല ഇപ്പൊ സിങ്ക് മെറ്റലർജി ആൽഫ സിങ്ക് ബീറ്റ സിങ്ക് രണ്ടു തരം സിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ല ബീറ്റ സിങ്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ കാലം നിൽക്കും അത് ആ സിങ്ക് ചേർത്താലേ ബ്രാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബീറ്റ സിങ്ക് ചേർത്താല് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ കോപ്പറിന്റെ മിനറലും ആൽഫ സിങ്കിന്റെ മിനറലും ചേർത്താലും ബ്രാസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ബ്രാസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സിങ്ക് പ്യൂവർ ആയിട്ടുള്ള സിങ്കും പ്യൂവർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറും ചേർത്താലേ ബീറ്റ സിങ്ക് കൊണ്ടുള്ള ബ്രാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ മനുഷ്യന് സിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്ന് സൊക്രട്ടീസിന്റെ കാലങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് എന്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് മൂന്ന് ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രൂഫ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വരി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അടഞ്ഞ മനസ്സിനെ ഒന്ന് തുറന്ന മനസ്സാക്കിയാൽ തന്നെ വലിയ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലാത്തത് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ശരിയല്ലാത്തത് വലിയ ആത്മീയ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള അമിതാഭിമാനം കൊണ്ട് പറയുന്ന ആത്മീയതയെ ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന് ധരിക്കാൻ വേണ്ട സയന്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന മിനിമം കർട്ടിസിയും ഓപ്പൺ മൈൻഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് മോഡിയെ ജയിപ്പിക്കാനാണെന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജാത്തിയാലുള്ളത് തൂത്താ പോവില്ല ചിലരുടെയൊക്കെ ജന്മസ്വഭാവം അതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ എതിർക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതിലൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് ഷർട്ട് ഊരി ടി പി ജയരാജൻ മൃദംഗ ശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയത് ഇത്രയും കാലം ഇതിനൊക്കെ എതിർത്തോണ്ടിരുന്ന പാർട്ടികളാണേ ഇവരെല്ലാം മാറുന്ന മാരി ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തെ അവഹേളിക്കുന്നവർ മാറും അവരെ മാറ്റും മാറ്റണം ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരുടെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല പ്രോസസ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല കൺസെപ്റ്റ് അത് ഈ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റും തെളിവുകൾ മുമ്പോട്ട് നിരത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ച് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാത്തതും ഞാൻ വിശ്വസിക്കാത്തതും എൻ്റെ പാർട്ടി പറയാത്തതും എനിക്ക് ശരി
അടുത്തൊരു തലമുറ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അവർക്കിതിൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അവർ ഈ നാടിനെ മാറ്റാതിരിക്കില്ല അസാധാരണ താല്പര്യം പുതിയതായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയും എസ് എഫ് ഐയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കുണ്ട് വിഷയം മാറിപ്പോയതല്ല സിങ്ക് മെറ്റലർജി എങ്ങനെയാണോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് എങ്ങനെയാണോ ന്യൂ ഏജ് തെറപ്പി ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് എങ്ങനെയാണോ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് എങ്ങനെയാണോ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഫുഡ് ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് എങ്ങനെയാണോ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് യോഗ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കൃത പദങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഗ്രാമർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് എങ്ങനെയാണോ സംഗീതം ഇവിടുന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു മിഷണറിയും ഒരു പാസ്റ്ററും ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛനും ഒരു ബിഷപ്പും ഒരു കർദിനാളും ഒരു ശങ്കരാചാര്യരും ഒരു ഒരു സ്വാമിയും ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഏതായാലും മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് സയൻസ് ഒന്നും പറയാറില്ല അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറും വലുതായിട്ട് സയൻസ് ഒന്നും പറയാറില്ല ജഗ്ഗി വാസുദേവ് കുറച്ച് സയൻസ് പറയാറുണ്ട് സായിബാബയുടെ ആൾക്കാരൊന്നും സയൻസ് പറയാറില്ല ഇപ്പൊ സയൻസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ അംഗീകാരം നേടാൻ ഇവർ ആരും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല ബ്രഹ്മകുമാരീസും പറയാറില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവരിവിടെ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോയതാണ് ആ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് വർത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് പോയി അവിടെ വെച്ച് വികസിപ്പിച്ചു കാണും ഇപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്കല്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പേറ്റന്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ജെ സി ബോസ് ആണ് വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ജെ സി ബോസിന് കൊടുക്കണമെന്ന് സ്കാൻഡിനേവിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പന്ത്രണ്ട് പ്രൊഫസർമാരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം വേണ്ട അംഗീകരിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ളവരെ അവഹേളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ കാര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയല്ലെന്ന് പറയാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അമ്മയോട് ബഹുമാനം ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അമ്മയല്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും പൈതൃകവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ കറുത്ത വിഷം നിറഞ്ഞ മനസ്സ് വിഷ പങ്കിലമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് ഒന്നില്ലാതെയാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവര് തന്നെ നന്നാവും നാടല്ലെങ്കിലും നന്നാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം